रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फोर सेल एंड टिश्यू लेक्चर नंबर सिक्स तो बेटा हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर सिक्स तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी सेल वाल तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मम्ब्रेन All prokaryotic and eukaryotic cell have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. Simply अगर हम इसकी definition करें the outer covering of the cytoplasm in every prokaryotic and eukaryotic cell is called cell membrane. तो सेल मम्ब्रेन प्रोक्रियोटिक सेल में भी होती है और यूक्रियोटिक यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल ये मैंने आपको फर्स्ट थ्री चैप्टर में भी ये बार बार मैंने आपको बताई थी ये डेफिनेशन यहाँ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोक्रियोटिक सेल मीन्स विद आउट न्यूक्लियस ऐसा सेल जिसमें वाजह न्यूक्लियस नहीं होता यूक्रियोटिक सेल्स जिसमें वाजह न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन न्यूक्लियस लाइक मटीरियल डिगेन तो होता है लेकिन इसमें एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए जिसमें एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता इसको आप प्रोक्रियोटिक कहते हैं और जिसमें न्यूक्लियस होता है इसे यूक्रियोटिक कहते हैं तो साइटोप्लाज्म की आउटर बाउंड्री जो है जो आउटर कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं अब ये सेल मेम्ब्रेन का अब हम हेडिंग देंगे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज आ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउ a very few molecule across it while fencing the majority of the chemical inside the cell in this way cell membrane maintain the internal composition of cells it means ke cell membrane jo hai wo cell ka internal jo composition hai wo bhi maintain karti hai kyunki kuch molecules ko ye enter hone deti hai kuch ko ye enter nahi hone deti ये आपके सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रही है सेल मम्ब्रेन ये प्लांट सेल है क्योंकि ये इसमें सबसे पहले जो आउटर इसकी कवरिंग है वो क्या होगी सेल वाल और सेल वाल के नीचे ये जो आपको नज़र आ ये देखें ये सेल वाल है और ये यहाँ पे आए तो ये प्लाज मम्ब्रेन मींस के सेल मम्ब्रेन ठीक है तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था सेल वाल में कि जो प्लांट सेल है उसकी सेल वाल होती है एनिमल सेल जो है वो उसकी सेल वाल नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है कि एनिमल सेल की सेल वाल नहीं होती तो उसकी आउटर बाउंड्री क्या होगी इसकी आउटर बाउंड्री ही प्लाज्मा मम्ब्रेन या सेल मम्ब्रेन होगी ये देखें इसकी सबसे आउटर मम्ब्रेन बाउंड्री क्या है सेल मम्ब्रेन तो ये सेल मम्ब्रेन का फंक्शन हमने डिस्कस किया है उसकी डेफिनेशन उसके बाद इसके फंक्शन में अगर हम और ऐड करें इन एडिशन टू दिस वाइटर रोल सेल मम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल तो ये था इसका फंक्शन उसके बाद है फ्लोड मोजेक मॉडल हम एडिंग देंगे फ्लोड मोजेक मॉडल केमिकल एनालाइज इज रिवील डैट सेल मम्ब्रेन इज मेनली कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपेल्स विद स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ये थी इसकी कम्पोजिशन कि सेल मम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम हेडिंग देंगे इसकी कम्पोजिशन की कि इसमें प्रोटीन लिपेड्स और थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मम्ब्रेन हैव लेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ फ्लूड मजेक मॉडल ऑफ द सेल मम्ब्रेन अब यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है वो यहाँ पर केमिकल एनालाइज रिवील्स डैट सेल मम्ब्रेन इज मेनली कम्पोज ऑफ प्रोटीन लिपड्स विद स्माल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसको हम हेडिंग देंगे कम्पोजिशन ऑफ सेल मम्ब्रेन तो उसमें प्रोटीन आ जाएगी लिपड आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट उसके बाद हम हेडिंग देंगे फ्लूड मजेक मॉडल ये क्या है फ्लोड मजेक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू ये आ गई अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर इज अ लिपर्ड बाई लेयर इन विच द प्रोटीन मालिक्यूल आर इम्बेडेड्स 
this is the fluid mosaic model there is a lipid bilayer in which protein molecule are embedded the lipid bilayer give fluidity and elasticity to the membrane small amount of carbohydrate are also found in the cell membrane these are joined with the proteins are the lipids of the membrane तो इस पैर ये जो लास्ट थ्री लाइन है पेज नंबर इलेवन पे इसके ऊपर हम हेडिंग देंगे फ्लियर मोजेक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मालिक्यूल आर इम्बेडेड मीन्स के सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की एक दोरी तय है जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल जो है वो इम्बेडिड होते हैं और थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है या तो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या लिपिड के साथ ये डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा ये देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड्स तो ये प्रोटीन है प्रोटीन की लेयर है आ, लिपिड्स की ऊपर और नीचे ये और ये प्रोटीन है और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल हैं तो उधर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं ये या तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मालिक्यूल हैं या तो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या लिपिड्स के तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हों तो हम इसे ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच हों तो हम इसे ग्लाइको लिपिड्स कहते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइको लिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन इफ द कार्बोहाइड्रेट्स अटैच विद द लिपिड दिस इज कॉल्ड ग्लाइको लिपिड्स इफ द कार्बोहाइड्रेट्स अटैच विद प्रोटीन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइको प्रोटीन्स तो ये था फ्लूड मुजैक मॉडल In eukaryotic cell, cholesterol is also present in the lipid bilayer. In eukaryotic cell, many organelles, ये mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bonded by cell membranes. तो ये organelles ये जो है ये cell membrane के inner side में मौजूद होते हैं तो दोबारा हम discuss करें तो सबसे पहले cell membrane की definition The outer elastic and thin covering of cytoplasm is called cell membrane. सबसे पहले ये हम definition की heading देंगे उसमें ये definition लिखेंगे उसके बाद हम function लिखेंगे इसके तो उसमें function में आ जाएगा cell membrane function as a semi permeable barrier along a very few molecule across it while fencing the majority of the chemical inside. In this way, cell mem uh, membranes maintain the internal composition of cell in addition to this vital role cell membrane can also sense chemical message and can identify other cell chemical uh, analysis ab is ke upar hum heading denge is line ke upar hum heading denge composition of cell membranes mean ke cell membrane kis cheez se bani hui hai to usme protein lipids aur carbohydrates फिर हम ये हेडिंग देंगे फ्लेट मोजेक मॉडल की उसमें हम ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मालिक्यूल आर इम्बेडेड द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन तो ये था सेल मेम्ब्रेन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी साइटोप्लाज्म उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पर नहीं ठीक है सेमी ट्रांसपेरेंट मींस के मुकम्मल तौर पर ये शिफाफ नहीं है विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा तो सेमी का मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर गाढ़ा नहीं है तो साइटोप्लाज्म इज़ द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जो इनर एरिया है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म 
इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मालिक्यूल प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड एंड इन ऑर्गेनिक आर कम्प्लीटली आर पार्शली डिजोल्व साइट्रोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनली हैं वो साइट्रोप्लाज्म में मौजूद होते हैं उसके बाद इसका फंक्शन क्या है ये हम हेडिंग देंगे इसके फंक्शन की साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनलिए एंड आल्सो एक्ट एज द साइड फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइजेस ग्लाइकोलाइजेस मीन ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन दिस इज अक्कर इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो है ये सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है तो सबसे पहले बेटा मैं दोबारा रिपीट कर दूं हमने सेल को डिस्कस करना है हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे पहले हमने सेल वाल डिस्कस की सेल वाल के बाद सेल मम्ब्रेन सेल मम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के जो इनर ऑर्गेनली हैं हम फर्दर जो है वो वो डिस्कस करेंगे ये था लेक्चर नंबर सिक्स